Well, U.S. astronaut Scott Kelly says there are other life forms aboard the International Space Station. Now, he's referring to this, a zinnia flower grown from seed entirely in microgravity. The latest blooms were nurtured in a plant growing system called Veggie, which was installed on the ISS back in 2014. Nice to have fresh flowers. 네, 여러분 안녕하세요. 라이브 오븐 CNN을 맡고 있는 백진화입니다. 자, 여러분 앞에 뉴스 잘 보셨는지요? 제목 한번 다시 볼까요? 제목이 Astronauts Grow First Flower in Space라고 했네요. 자, 여러분 Astronaut 하면 은 우리가 주로 우주비행사라고 알고 있죠. 그래서 뭐 파일럿이나 아니면 aviator 등과 어, 동의어로 쓰일 수 있는데 주로 우주비행사는 우리가 astronaut이라고 하죠. 또는 또 우주인, 또 어, spaceman으로 쓰일 때도 있는데요. 참, grow, 재배를 했다. 뭐를요? flower를 first, 어, 최초로 재배를 했다라는 겁니다. 어디에서요? in space, 우주에서요. 자, 그러면 무슨 내용인지 한번 보도록 하겠습니다. Well, U.S. astronaut Scott Kelly says there are other life forms aboard the International Space Station. 네, 잘 들으셨죠? 좀 나눠보도록 할게요. Well, U.S. astronaut Scott Kelly says, Well, U.S. astronaut Scott Kelly says, 라고 했는데요. 자, 미국의 자, 우주비행사인 Scott Kelly가 말했습니다. 뭐를 말했냐면, There are other life forms. There are other life forms 라고 했네요. 뭐가 있다 라고 했냐면 other life forms. Life forms 하면 은 여러분 생명체, 생명 형태니까 다른 생명체가 있다라고 얘기를 했대요. 우주에요. 자 근데 그게 어디에 있었을까요? Aboard the International Space Station. 예, 자 여러분 아, life forms 다음에 aboard 들으셨나요? aboard the international space station 이라고 했네요 자, 즉 어디에 자 aboard 돼 있다 그랬습니까? 국제 우주 정거장이죠 줄여서 우리가 ISS 라고도 하는데 국제 우주 정거장에 자, aboard 같이 탑승해 있는 생명체가 있다 라는 건데 정확히 뭘까요? 자 다음 문제 한번 들어보도록 하겠습니다 now he's referring to this, a zinnia flower grown from seed entirely in microgravity. 네, 잘 들으셨죠? 자, 한번 볼까요? 자, now he's referring to this. Now he's referring to this. 라고 했네요. 자, 여러분, refer to 나왔는데, 뭐뭇을 언급하다 이런 내용인데요. 자, 그가 지금 이것을 언급하고 있는데요. 가리키고 있는데요. 얘기하고 있는데요. 자, 무슨 꽃이 나왔어요. 어떤 꽃일까요? It's a zinnia flower grown from seed. Zinnia flower grown from seed 라고 했네요. 자, 여러분 꽃 이름이 Zinnia입니다. Z, Zinnia flower, 백일홍이라는 꽃입니다. 우리말 이름도 되게 이쁘죠? 백일홍. 자, 이게 grown, 어디에서 자란 꽃이냐면 from seed, 당연히 여러분 seed. 자, 씨, 씨에서 재배돼서 어, 나온 꽃이죠. 근데 어떤 상태에서? Entirely in microgravity. Entirely in microgravity 라고 했네요. 완전히 전적으로 어떤 상태에서 in microgravity 라고 했네요. 자 우리 여러분 gravity 많이 들어보셨을 겁니다. 좀더 미국식 발음으로 gravity 인데요. gravity는 중력으로 알고 있는데 microgravity는 도대체 무엇이냐면 자, 극미 중력이라고 해요. 극미 중력. 우리말이 더 어려운 것 같은데요. 마이크로니까 여러분 아주 적은 양이라는 건데 자, 우리가 어, 우주를 무중력 상태라고 알고 있지 않습니까? 그런데 100% 무중력 상태가 아니라 중력이 아주 조금은 이때입니다. 그래서 극미 중력이라고 할수 있는 거죠. 마이크로 그라버리. 그러한 아주 그 수치로 거의 느껴지지 않을 만큼 어, 그런 아주 적은 양의 중력이 있는 상태에서 재배된 꽃을 이야기하는 거죠. 그러한 상태에서 자, 꽃이 피었다라는 거죠. 자, 다음 문장 보도록 하겠습니다. The latest blooms were nurtured in a plant growing system called Veggie, which was installed on the ISS back in 2014. 네, 다소 긴데요. 좀 나눠볼까요? The latest blooms were nurtured in a plant growing system called Veggie. 네, 잘 들으셨나요? The latest blooms were nurtured in a plant growing system called Veggie 라고 얘기했는데요. 자, 꽃이 최근에 이제 개화를 한 것입니다. 그래서 the latest blooms, 가장 최근에 개화, 활짝 핀 이런 뜻인데요. 이 최근에 활짝 핀이 꽃은요. were nurtured. 자, 여러분 nurture 하면 은 기르다, 양육하다 이런 뜻인데 여기서 길러졌다 이런 얘기죠. 수동태니까요. 어디에서요? In a plant growing system, 식물 재배 시스템에서 
어, 키워진 꽃인데요. 일명 called v e z i 자, v e z i 라고 불리는 이 식물 재배 시스템을 통해서 길러진 것인데요. 자, 그리고 다음 문장 들어볼까요? Which was installed on the ISS back in 2014. 네, which was installed on the ISS back in 2014. 이렇게 얘기했네요. 자, 이 v e z i 라는 자, 아, plant growing 시스템이 설치되었다라는 거죠. 자, 어디에서 국제 우주 정거장의 연도는 자, 지난 2014년이라는 의미로 back in 이라는 말을 썼죠. 자, 마지막 문장은요. 굉장히 간단한데 한번 들어 볼까요? Nice to have fresh flowers. 자, 다시 한번 들어 볼까요? Nice to have fresh flowers. 자, nice to have fresh flowers. Nice to have fresh flowers 라고 했네요. 정말 좋다 이런 얘기죠. 이 싱싱한 꽃을 볼수 있어서 참 좋네요 라는 의미로 썼습니다. 자, 어 국제 우주 정거장에서는요, 여러분, 여기서 꽃을 재배했지만은요, 이 뉴스가 나왔던 비슷한 시기에, 어, 사실 다른 식물도 재배를 해서 성공을 했는데, 그게 뭐냐면, 여러분, 아, 라루스, 상추입니다. 라루스. 그래서 이 상추를 재배해가지고요, 어, 에스트로넛들이 직접 저녁 식사로 먹기까지 했습니다. 자, 이런 것은 그 나사에서 여러분, 식물이 이러한 극미 상태에서 잘 자라는지 보는 그런 실험의 일환으로 다 진행된 것이었었는데요. 앞으로 다른 먹을거리도 어, 나올 수 있겠죠. 또 여러분 2015년에 개봉되었던 영화 마이션을 기억할지 모르겠는데 이제 그 국제 우주 정거장 뿐만이 아니라 어, 지구 외 다른 행성에서 조건이 완전히 환경적으로 다르지만은 자그 마이션에서 상상의 의거에서 쓴 거지만은 이론적으로 가능했었죠 여러분. 심지어 감자까지 재배해서 먹었었었죠. 그래서 이론적인 것뿐만이 아니라 이제 실제적으로 그러한 일이 가능하다라는 것을 보여주는 그러한 어, 진보의 첫 삽을 뜬 것이 아닌가 싶습니다. 자 여기서 여러분들 어려운 단어는 거의 없었고요. 여러분 astronaut 우주 비행사 그 다음에 aboard 탑승한 이런 의미죠. 탑승하다라는 의미도 있고요. 그 다음에 ISS 어, 국제 우주 정거장 그 다음에 또 여러분 senior 어, 꽃 이름 우리가 많이 모르는 경향이 있죠. 자 백일홍이라는 꽃이었고요. 그 다음에 또 blooms 자체가 여기서 이제 활짝 핀 어, 개화된 꽃 상태를 이야기했죠. 그 다음에 nurture, 기르다, 양육하다 이런 표현들 외에는 여러분 어려운 게 없었던 것 같습니다. 그래도 다시 한번 보시고요. 복습하시기 바랍니다. 감사합니다. Well, US astronaut Scott Kelly says there are other life forms aboard the International Space Station. Now he's referring to this, a zinnia flower grown from seed entirely in microgravity. The latest blooms were nurtured in a plant growing system called Veggie, which was installed on the ISS back in 2014. Nice to have fresh flowers.